सूद का धंधा करने वाला घनश्याम आज बहुत अमीर बन गया गरीब और असहाय लोगों को ज्यादा ब्याज पे पैसे दे करके उसने बहुत धन कमाया और सिर्फ इतना ही नहीं ब्याज न चुका पाने के कारण लोगो को अपना घर बार घनश्याम को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा मेरा मेरा हिसाब किया क्या हाँ आ गया तू हिसाब मांगने पहले मैं जरा ये कागजात तो देख लू अच्छा सुन मैंने सारे कागजात देख लिए हैं पाँच साल पहले तूने मेरे से पाँच हजार रूपए उधार लिए थे याद है या भूल गया तू हाँ सेठ जी मैंने लिया था ना <laughs> ये पाँच साल में तूने एक भी पैसा लौटाया नहीं है मेरा पता है ना तुझे ये आप क्या कह रहे हैं किशन सेठ मैंने तो दो बार हजार हजार करके दो हजार जमा कर दिए थे ना सेठ कहाँ पैसे दिए थे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा <laughs> अगर तूने पैसे दिए होते हैं तो ये कागजात में मैंने लिखा होता समझ गया मेरा जो कारोबार है ना मैं हमेशा मुंह के बातों से नहीं हमेशा लिखा पढ़ी करता हूँ समझा तू हाँ आया बड़ा बात कर रहा है ये भी तो हो सकता है कि आप लिखना भूल गए हो क्या बोला मैं भूल गया हूँ ये घनश्याम शुक्ला कभी भूलता नहीं है ये कागजात पढ़ के मैं ये समझा हूँ कि पाँच साल पहले तूने जो पाँच हजार लिया था ना वो सूद समेत मिलके ग्यारह हजार हो गया है समझा तू हाँ समझ गया ना है? ये 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 क्या कह रहे हैं आप ग्यारह हजार है आज से एक हफ्ते के अंदर अगर तूने पैसे वापस नहीं ना लौटाए तो तेरा घर बार सब मैं बेच डालूंगा और अपने पैसे पूरे करवा लूंगा समझा तूने ये कागजात पे जो अंगूठा मारा है ना इस पे यही लिखा है ये ले देख ले ये ले पढ़ पढ़ मूर्ख कही का बड़ा आया आप तो अच्छी तरह जानते है न की मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता अच्छा एक काम कर पैसों का बंदोबस्त कर नहीं तो बीवी बच्चों के साथ रास्ते पर आ जाएगा <laughs> दया कीजिए सेठ जी दया कीजिए इस तरफ इस तरफ इस तरफ मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाइए एक बार एक बार जरा सोच के देखिए ना मैं मैंने मैंने दो हजार रूपए दे दिए थे याद करने की कोशिश कीजिए सेठ जी याद कीजिए तो क्या बोलना चाहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे को झूठा बुलाता है इतनी हिम्मत तेरी आखिरी बार तेरे से प्यार से बोल रहा हूँ मैं अगर पैसा लौटाएगा नहीं ना मेरा तो तेरे जिंदगी में बहुत दुख दूंगा मैं तुझे समझ में आया तुझे फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा सेठ जी पुलिस की बात कर रहा है तू तेरे को पुलिस के पास जाना है या वकील के पास जाना है मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है मैं लिखित में काम करता हूँ समझ में आया तुझे दरोगा जी दरोगा जी ये बड़े साहब कहाँ हैं? अरे बड़े साहब की बदली हो गई है अब नए बड़े साहब आए हैं मुझे बड़े साहब के साथ जरा बात करनी थी कहाँ है वो बड़े साहब तो अभी थाने पे नहीं है जो बोलना है मुझसे बोल दो मैं उन्हें बता दूंगा चलो चलो जल्दी खाली करो एक घंटे के अंदर मुझे इस घर पे कब्जा करना है दया कीजिए सेठ जी दया कीजिए दया कीजिए मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से मत निकालिए वरना वरना मैं बेघर हो जाऊंगा ऐसा मत कीजिए तू अच्छा, तो, तो बड़ा बोल रहा था कि पुलिस के पास जाऊंगा और वकील के पास जाऊंगा अब क्या हुआ हाँ जा जा मुझसे गलती हो गई सेठ जी मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए ये तो अन्याय है सेठ जी सेठ जी ये तो अन्याय है मुझे मुझे थोड़ा समय दीजिए सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सेठ जी दया कीजिए मेहरबानी कीजिए देखा कैसे उसको बेवकूफ बना के उसका सारा पैसा लूट लिया और अब तो इसका घर वर भी लूट लिया देखा तूने? हाँ ऐसे ही लोगों को लूट 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 के ये घनश्याम इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया है <laughs> क्या बताऊँ उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था झूठे कागज बनवाकर मेरा घर उन्होंने मुझसे छीन लिया हाँ <laughs> अच्छा तो उसको कभी सजा नहीं मिलेगी क्या <laughs> क्या घुसर घुसर कर रहे हो वहाँ पे हाँ मेरा नाम लेकर बुराई कर रहे हो तुम लोग हा? तुम लोगों में से बहुत ऐसे लोग हो जिनके पास मेरे पैसे उधार हैं। हाँ तुम लोगों का भी यही हाल करके छोड़ दूंगा मैं एक दिन देख लेना सुनो अभी मैं घर जा रहा हूँ एक घंटे के अंदर घर खाली करके निकल जाओ यहाँ से। तेल खरीदेंगे महोदय 
ये कौन सा तेल है खाने का तेल है या बदन पे लगाने वाला तेल है ये नहीं नहीं खाने वाला भी नहीं और बदन पे लगाने वाला भी नहीं पानी के भाव में पेट्रोल खरीदेंगे पानी के भाव में पेट्रोल एक लीटर कैसा है एक लीटर का दस रूपया क्या बोल रहे हो दस रूपए लीटर मार्केट में तो साठ रूपए लीटर बिक रहा है इसीलिए तो बोला पानी का भाव है <laughs> मुझे एक बात बताओ ये चोरी कर खर तो नहीं लेकर आयो ना इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो तुम ये कैसी बात कर रहे हैं चोरी करके लाता तो दिन दहाड़े क्यूँ लाता हम्म वो बात भी ठीक है तुम्हारे पास कितने लीटर पेट्रोल है जरा बताओ तो जरा यही कुछ पाँच लीटर ठीक है ठीक है ये दे दो अगर अच्छा हो तो कल दस लीटर और मंगाऊंगा मैं तुमसे क्या बोलू भाई दिन भर दिन इतना पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है कि मैं खुद की गाड़ी भी नहीं चला सकता हूँ गैरेज में खड़ा रहता है पूरा दिन गाड़ी <laughs> सस्ता पेट्रोल खरीद के अब खूब आप गाड़ी चलाइए अरे वाह वाह वा, वा, क्या दिन है आज का मेरा तीन हजार रूपए में किसी का घर जब्त कर लिया और ये पेट्रोल दस रूपए लीटर से मैंने ले लिया वाह 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 आज का दिन तो मेरा सबसे अच्छा दिन गया है आज तो मेरी निकल पड़ी पेट्रोल तो बहुत ही अच्छा था कल पूरा दिन गाड़ी लेकर मैं पूरा शहर घूम कर आ गया मजा ही आ गया सच में पर वो आदमी आज पेट्रोल लेकर क्यों नहीं आया वापस अच्छा वो दिन के आखिर में तो वापस आएगा ना महोदय अब अरे आओ 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 पेट्रोल लेकर आए हो ना लाया हो। आओ आओ आ जाओ आ जाओ अंदर आके बैठो अब मुझे ना तुमसे एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है हाँ हाँ बोलिए कल तुमने बोला था कि ये पेट्रोल चोरी का नहीं है लेकिन इतना सस्ते में पेट्रोल कैसे मिल रहा है तुम्हें ये तो बताओ मुझे आप किसी को बताएंगे तो नहीं हाँ 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 तुम बेफिक्र रहो मैं नहीं किसी को बताऊंगा ऊपर वाले के दया से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मुझे एक तेल का कुआ मिला है अब क्या बोल रहे हो पेट्रोल का कुआ <laughs> ये सब झूठी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हाँ अगर विश्वास नहीं है तो खुद की आंखों से देख लीजिए चलिए कब 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 ले जाओगे मुझे हाँ बोलो बोलो कल चलिए पता मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप अकेले आइएगा और गलती से भी किसी को बताइएगा मत <laughs> मैं पागल थोड़ी ना ये सारी बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा <laughs> तुम बेफिक्र रहो कल चलते है <laughs> महोदय हाँ महोदय हाँ इधर 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 इस तरफ ये देखिए ये रहा पेट्रोल का कुआं देखिए कुएं के अंदर से आ रही गंध को सूंघ के देखिए हाँ 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 ये तो सच में पेट्रोल की खुशबू आ रही है क्यों पेट्रोल की गंध आ रही है ना हाँ अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास हुआ ना हाँ 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 बिल्कुल भरोसा है भाई लेकिन तुम्हें ये पेट्रोल का कुआ कहाँ से मिला आखिर बताओ तो जरा आपको बताया था ना ऊपर वाले की दया है अगर अच्छा दाम मिलेगा तो मैं इसे बेच भी सकता हूँ इसको बेवकूफ बनाकर ये कुआ मैं खरीद लेता हूँ <laughs> फिर ये पेट्रोल बेच के कम समय में माला माल <laughs> <laughs> अच्छा मैं क्या बोल रहा था क्या, क्या तुम मुझे ये बेचोगे कितना दीजिएगा एक लाख एक लाख एक लाख <laughs> मजाक कर रहे हैं महोदय मजाक कर रहे हैं सात लाख से कम नहीं होगा सात लाख हाँ सात लाख एक काम करते हैं ना तुम्हारा ना मेरा हम इसे पाँच लाख में डन करते हैं ठीक है पाँच लाख में हाँ समझे ठीक है कब दीजिएगा अब अभी क्या अभी आज ही आज ही तुम्हें ये सारे पैसे दे देता हूँ मैं लेकिन मुझे घर जाना पड़ेगा लेकिन पूरे पैसे कैश में होने चाहिए हाँ हाँ मैं कैश में ही दे दूंगा लेकिन भाई तुम मुझे ये लिख के दोगे ना इसके पेपर्स तो मुझे दोगे ना बिल्कुल दूंगा सेठ जी मेरे घर के कागज वापस कीजिए और ये लीजिए पाँच हजार रूपए जो मैंने उधार लिए थे ये पकड़िए दस हजार है मेरे पास पैसे लीजिए और कागज दीजिए हाँ हाँ पैसे लीजिए और कागज दीजिए जल्दी कीजिए अच्छा अब इन लोगों को इतने पैसे एक दिन में कैसे मिल गए लेकिन क्या पता आपने को क्या अपने को तो बस पैसा लेकर तेल का कारोबार शुरू करना है और क्या काम शुरू हो चुका है फटाफट ये टैंकर को भर दो एक टैंकर हो गया अब दूसरा भी भर लो जल्दी जी इसमें से पेट्रोल तो निकल नहीं रहा है सिर्फ आ रहा है तो काला गंदा पानी हाँ 
अरे मेरे को बेवकूफ बना के चला गया इस गंदे पानी के लिए मुझसे पाँच लाख रूपए ले लिए उसने हाँ? अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा पुलिस के पास जाऊंगा अब मैं अब मैं उसको सबक सिखाता हूँ मेरे से पंगा लेता है वो हाँ? बड़े साहब का है बड़े साहब पुराने बड़े साहब का तबादला हो गया है नए बड़े साहब की ड्यूटी लगी है यहाँ पे अब अब ये देखिए बड़े साहब ये देखिए मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है बड़े साहब ये देखिए मेरे पाँच लाख रुपयों का नुकसान हो गया है ये देखिए ये पेपर्स में लिखा है देखो कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ मैं तो लुट गया हूँ बड़े साहब मेरे पाँच लाख रुपए डूब गए क्या क्या कर रहे हैं आप बड़े साहब इस पेपर को फाड़ क्यों दिया आपने ये कागज तो फट गया मैं कोई सबूत नहीं रखना चाहता ये क्या तुम तुम नहीं आप बोलो आप क्योंकि मैं इस थाने का बड़ा साहब हूँ प्रवीण घोष नहीं 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 बड़ी सर आप क्या जब मैंने थाने पे ज्वाइन किया तो मुझे आपके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट मिले फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने आपके साथ ये चिटिंग की आज तक आपने बहुत लोगों को लूटा है और मुझे पता था कि आप बहुत होशियार है इसलिए मैंने आपको सबक सिखाने का ठान लिया था तो क्या आपने मेरे साथ ये धोखा किया बड़े साहब मैं कोई माफ वाफ करने वाला नहीं हूँ आपको तो पता है ना कि ये कहावत है जाको राखे साइया मार सके ना कोई वो जो पाँच लाख रुपए मैंने आपसे लिए थे वो सब मैंने गरीबों में बांट दिए हैं <laughs> अब, अब मेरे समझ में आया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया था वो अपनी जमीने भी लेकर गए और मेरा पैसा वापस मेरे पास ही आ गया बड़े साहब <laughs> मैं तो लूट गया <laughs> मैंने सोचा था कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा लेकिन मैं कुछ कमा भी नहीं पाया <laughs> मैं तो बर्बाद हो गया <laughs> मैं तो कुछ पैसे भी नहीं कमा पाया <laughs>